Преграды убраны и первые водители дают старт движению по новому участку проспекта Комсомольского до автовокзала. Перекресток оборудован светофорами, появились и дополнительные дорожные знаки. Сотрудники госавтоинспекции пояснили порядок движения и какая дорога теперь является главной. Открываются два перекрестка. Это перекресток проспекта со строителей и перекресток проспекта Комсомольского с улицы Трактовой. А в данном случае при пресечении перекрестка проспекта Комсомольского с улицы Строителя у нас будет являться главной дорогой у проспекта Комсомольский. В случае перекрестка с проспекта Комсомольским и с улицы Трактовой главной является улица Трактовая. Но все равно водители должны руководствоваться требованием дорож... светофоров, светофорных объектов. В случае неисправности светофорного объекта, только руководствоваться дорожными знаками. Так что сейчас водителям придется привыкать к новому трафику, не забывать про светофоры и не терять бдительность, если они вдруг перестанут работать. Пассажиры общественного транспорта тоже привыкают к новинке. Для них оборудована умная остановка. Таких в городе еще не было. Закрытый павильон защищает от непогоды и ветра, а прозрачные стены не перекрывают обзор. Пассажирам нет нужды постоянно выглядывать, чтобы не пропустить свой автобус. Остановка, конечно, хорошая, очень даже. Светло будет, Тепло будет, можно телефон, пожалуйста, подзарядить, если зарядка кончится. Мне очень нравится, потому что тепло, светло, удобно, связь с полицией, если что. Если какая не погода, это очень удобно, очень. Если бы я сейчас с детьми была, я бы туда лучше зашла, чем их здесь на морозе держать. И то, что они прозрачные, мне кажется, дети бы вообще были рады мне, рады, что все видно. Поэтому, ну и красиво, это я оценила. Хорошая остановка, с крышей главное, закрытая. Это очень важно, чтобы было тепло жителям нашего города в случае холодной погоды. Но современные остановочные комплексы не просто спасают от непогоды во время ожидания автобуса. Компания «Уфанет» взяла на себя ответственность по оснащению комплексов современными фишками, которые прочно вошли в нашу жизнь. Наш город меняется в лучшие стороны, и мы рады участвовать в этих изменениях. Проектные остановки мы поддерживаем в разных городах республики. В Нефтекамский павильон, кроме Wi-Fi, также смонтируем видеонаблюдение. Камеры можно будет посмотреть в открытом доступе, чтобы любые, любому жителю было удобно проследить, например, за своим ребенком. Исключить инциденты. К слову, камеры уже работают. Также комплекс оснащен инфракрасными обогревателями, скамьей с электроподогревом, внутренней и внешней видеокамерами, кондиционером. Город приобрел все это благодаря гранту. В 2020 году город Нефтекамск выиграл, так скажем, денежный грант по программе «Лучшая инициативная практика». И на, это, на эти средства мы э, решили приобрести 5 современных комфортных остановочных комплексов. Пять остановочных комплексов расположены э, на, строитель, э, на улице строителей э, района автовокзала. Также находятся два остановочных комплекса э, на проспекте Комсомольской, э, где в этом году мы сделали реконструкцию дороги от улицы Карцева до Телевышки. Э, ориентир домов э, это Комсомольский 50 и э, Комсомольская 70. Также остановочные комплексы два находятся напротив почты по улице Ленина и э, э, соцсобес. Это пробные установки комплексов. В дальнейшем администрация планирует продолжить их закупку. Главное, чтобы жители относились к остановкам бережно. Тогда и они будут долго оберегать от снега, дождя, ветра, холода или жары. Марина Медвинская, Задавлетшин, Сергей Мешков. Время новостей.